Goedemiddag allemaal. Mevrouw de wethouder van cultuur, meneer de commissaris de koning. Vanmiddag doen we twee dingen. We uh, presenteren een boek en we openen een tentoonstelling. Het project dat gemeenten en uh, historische verenigingen samen hebben opgepakt om het park Vrucht en Rust weer meer terug te brengen in de situatie die het was in de, had in het midden van de 19e eeuw. En voor dat project werken die partijen heel nauw samen met de provincie Zuid-Holland, die voor dit soort projecten, om ze te initiëren, om ze te stimuleren, speciale effortlijnen heeft geroepen. En daarvoor wilde ik eigenlijk de commissaris van de Koning het woord even geven. Dank, dames en heren. Het mag weer, zei het in aangepaste vorm. De Nederlandse musea zijn weer open voor bezoek. Heel fijn voor iedereen die zo graag geniet van al dat fraais dat de Zuid-Hollandse landgoederenzone van heel grond tot monster te bieden heeft. En dat is veel. Het is 19 juni 2020, bijna drie maanden later dan de bedoeling was, wordt vandaag hier in Museum Zwaanstein een tentoonstelling geopend over de geschiedenis en de toekomst van buitenplaats rust en vreugde en rust. En ook is het de presentatie van een bijzonder boek dat uitgebreid stil ingaat op de historie van het park. Ik spreek als ik het heb over de landgoederen en buitenplaatsen van Zuid-Holland altijd graag over een ketting van parels, een sieraad in de provincie. En wat zal de parel die vreugde en rust heet weer mooi gaan glimmen. En hierbij, dames en heren, verklaar ik de tentoonstelling Vreugde en Rust voor geopend. Ik vind dat we daar allemaal trots op mogen zijn. Ik ben er in ieder geval heel erg trots op. En ik, ben ook, ik vind het ook fijn en ik ben trots dat ik jullie de eerste exemplaren van het boek nu mag overal doen. Alsjeblieft. Dank u wel. Veel plezier ermee. Dank u wel. Het huidige Vreugde en Rust is ooit begonnen als een allegaatje aan de vliet met een akker waarop begin 1600 het buitentje opmeist werd aangelegd. Maar hoe dit allegaatje er heeft uitgezien weten we niet. Tot het jaar 1773, toen tekende landmeester Vreemburg in opdracht van de eigenaar van Tets een kaart met een platte grond van het fraaie landgoed dat in 1735 de naam Vreugd en Rust had gekregen. Deze kaart bleef bewaard, staat afgedrukt in het boek en ligt hier op de expositie. Terecht staat de wethouder daar vlakbij, want het is natuurlijk een van de hoogtepunten van dit gebeuren. Het is te danken aan de kundigheid van drie generaties Zocher dat we uit dit allegaartje een dat uit dit allegaartje een harmonieus park is ontstaan, dat er nu nog steeds uitziet alsof het altijd één geheel is geweest. Als wethouder cultuur ben ik ongelooflijk blij dat de musea weer geopend zijn en dat de mensen weer kunnen genieten van al het prachtigs wat de musea te bieden hebben. Komen we dan nu bij de parel Vreugd en Rust, buitenplaats Vreugd en Rust, een van de mooiste en gaafste buitenplaatsen van Zuid-Holland. En als wet oude erfgoed ben ik dan ook enorm trots op deze buitenplaats en op al onze buitenplaatsen die in de gemeente te vinden zijn. En nu staan we hier voor de tentoonstelling die zojuist geopend is en het prachtige boek. Dit project is tot stand gekomen door een hele bijzondere samenwerking. Samenwerking door de stichting Mooi Voorburg die inmiddels 60 jaar bestaat. De historische vereniging Voorburg en Museum Zwaanstein. En daarnaast heeft ook de provincie Zuid-Holland en wij als gemeente Leidsdam Voorburg een steentje bijgedragen. Ik wil dan ook de vrijwilligers heel hartelijk danken. Ik ga geen namen noemen en toch wil ik iemand in het bijzonder bedanken. De coördinator van het geheel, de Spine in de Trek, Joost Heuveling. Joost, ik al met jouw mooie verhalen over Vroeger. Proef van Prinsterer en de Zichtlijnen, je weet er ontzettend veel van af. En dank de complimenten voor al dit moois. Laderen door het boek, wat net is uitgerekt, realiseer je dat Vrucht en Rust een lange geschiedenis heeft. Dat er in die geschiedenis een doorgaande lijn is. Maar ook dat die geschiedenis bestaat uit heel veel kleine verhalen in de marge. We zien hier de kobus Groen van Prinsterer. Hij trouwde in 1797 met Henrika Kaan. In haar familie bevond zich de buitenplaats Vreugd en Rust. Um, ze hebben hier lang gewoond op Vreugd en Rust. Ze kregen er ook kinderen. We zien hier het portret van een jonge man. 
uh, werd geboren in het begin van de 19e eeuw, op terug van rust. Een paar dagen later gedoopt in de kerk in de Franse kerkstraat en dan kreeg hij de naam Guillaume. Guillaume, groen van Prinsterer, die later bekend zou staan als een autolufinationale. Um, hij is heel belangrijk geweest uh, voor uh, Voorburg, net als zijn vader. Want waar zijn vader, de landschaparchitect, zocht er in duren om het park te veranderen, daar redde Guillaume in, 16, of 8, in uh, 1849 de buitenplaats Hofwerk. Want die stond toen te koop met een slopvergunning. En hij was een groot wandelaar, kostte de Huygens, en hij kocht die buitenplaats. Uh, het is een beeld van een tuin die op een bepaalde manier opgebouwd is in de, in de hele 19e eeuw. Uh, het werd net al gezegd, uh, het is eigenlijk uh, drie generaties Sochem uh, hebben daar gewerkt. Als we hier naar deze kant kijken, dat is de huisplaats. Hier staat het huis. Rondom dit huis uh, is uh, al in, in 1789 de tuin ingericht door Sochem senior. Uh, later is eigenlijk in uh, 1837, 1840, uh, is het de, de erfgenaam van... Uh, uh, Jacobus Groen van Prins, zijn oudste dochter, heeft dit eigendom gekregen. En toen hebben ze een grote opdracht gegeven aan Zogge Junior. En dit hele deel, de bovenplaats, de, de overplaats, is eigenlijk het ontwerp van Zogge Junior. En daar zitten werkelijk verschitterende drie zichtlijnen in, die je nergens in Nederland ziet. Zo rijk en zo fantastisch dat hij dat bedacht heeft. En dit deel, dit is een deel wat eigenlijk pas in 1874 is aangelegd. En dat kan niet meer door Zogge junior gedaan zijn, want die was toen al overleden. Dus dit is zijn zoon. Uh, vermoedelijk dus drie generaties Zogge hebben aan dit park gebouwd. De kaart laat ook nog iets anders zien. En dat is het kaartje wat ik nu hier voor me heb. Het kaartje is eigenlijk een beetje de toekomst. Dus de groene figuur, dat is de eigenaar. En daarnaast staat de tuinbaas. En de tuinbaas was in de 19e eeuw, de hele 19e eeuw, de belangrijkste figuur om te zorgen dat het park bleef zoals het was. En wij kunnen dus nu aan deze kaart van 1916 zien... Dat inderdaad dat het beeld was uit 1874, dankzij die tuinbaas. De naam hebben we ook gevonden. Dus wat dat betreft een uh, fantastisch uh, element om te zeggen, ja, een eigenaar en een tuinbaas bepalen samen het beeld van het park. En dat is eigenlijk ook de toekomst. Uh, want nog steeds is er een eigenaar, de gemeente, en nog steeds is er een eigentijdse tuinbaas. En ik ben maar zo vrij om te zeggen, dat is dan de stichting Mooi Voorburg. Vandaar dat we hier met z'n allen staan om dat park mooier te maken de komende tien jaar.